సూళ్లూరుపేట శ్రీ చెంగాళమ్మ పరమేశ్వరి ఆలయ చరిత్ర ఆ ఆలయానికి తలుపులే ఉండవు అర్ధరాత్రి అపరాత్రని తేడా లేకుండా ఎవరైనా ఆ అమ్మవారిని దర్శించుకోవచ్చు నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేటలో ఉన్న చెంగాళమ్మ ఆలయ విశిష్టత అది గర్భాలయంలో అష్టభుజాలతో మహిషాసుర మర్దిని రూపంలో దర్శనమిచ్చే చెంగాళమ్మ పరమేశ్వరి అంటే తెలుగు తమిళ రాష్ట్రాల ప్రజలకు అపారమైన భక్తి విశ్వాసాలు కోరిన కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లిగా ఆమెను కొలుస్తూ ఉంటారు సుమారు నాలుగు వందల ఏళ్ల క్రితం కలకత్తా చిన్నపట్టణం మధ్య ఓ బండి బాట ఉండేది ఈ దారిలో కాళంగి నది తీరాన సుభగిరి అనే చిన్న గ్రామం ఉండేది ఒకరోజు పశువుల కాపర్లు నదిలో స్నానాలు చేస్తూ ఉండగా ఒక విగ్రహం వారికి లభించింది అందరూ కలిసి ఆ విగ్రహాన్ని గట్టుకు చేర్చేసరికి చీకట్లు ముసురుకున్నాయి దీంతో ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడ నేలపై పడుకోబెట్టి ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు నదిలో విగ్రహం దొరికిందని గ్రామ పెద్దకు తెలియజేశారు తెల్లవారిన తర్వాత గ్రామస్తులు నది వద్దకు చేరుకున్నారు గట్టున కాపర్లు పడుకోబెట్టిన విగ్రహం దక్షిణ దిశగా నిలబెట్టి ఉండడం చూసి వారు ఆశ్చర్యపోయారు ఆ విగ్రహాన్ని గ్రామంలోకి తరలించేందుకు విశ్వ ప్రయత్నం చేశారట అయితే అది కదలకపోవడంతో అక్కడే దడులు కట్టి నీడ కల్పించారు కలకత్తా చెన్నై మార్గంలో సరుకుల బండ్లతో వెళ్లే వ్యాపారులు అక్కడ సేద తీరేవారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తిరిగి ప్రయాణం అయ్యేవారు కొంతకాలానికి ఆ విగ్రహం చుట్టూ చిన్న గుడి కట్టారు ఆ గుడికి తలుపులు పెట్టాలని గ్రామస్తులు సంకల్పించారు వడ్రంగులు తలుపుల కోసం కొయ్యలు చెక్కారు సాయంత్రం కావడంతో ఆలయ ఆవరణలోని ఓ చెట్టుకు ఆసరాగా వాటిని నిలబెట్టి ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు ఆ రాత్రి పసుపు ముఖానికి రాసుకుని పెద్ద బొట్టుతో ఓ నిండు మొదసలి గ్రామ పెద్ద కలలోకి వచ్చింది బండ్ల బాట పక్కన ఉన్న తన ఆలయానికి తలుపులు పెట్టవద్దని ఎళ్ల వెళ్లలా బాటసార్లు దర్శించుకునే వీలు కల్పించాలని చెప్పి అంతర్ధానమైంది ఏదో కల వచ్చిందనుకుని గ్రామ పెద్ద పట్టించుకోలేదు తెల్లవారిన తర్వాత వడ్రంగులతో కలిసి ఆయన ఆలయానికి వెళ్లగా చెట్టుకు ఆనించి ఉన్న చెక్కలు చిగురు తొగడడంతో పాటు ఆ చెట్టు మొదల్లో కలిసిపోయి ఉండడం చూసి ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారట రాత్రి వచ్చిన కలను గ్రామ పెద్ద తెలపడంతో గ్రామస్తులు ఇది అమ్మవారి ఆదేశమని గుడికి తలుపులు వద్దని తీర్మానించారు ఇప్పటికీ కూడా ఆ ఆలయానికి తలుపులు లేవు నాడు తలుపు చెక్కలు చిగురులు తొడిగిన వృక్షం నేడు మహావృక్షమైంది భక్తులతో చెంగాళమ్మ చుట్టుగా పూజలందుకుంటోంది సంతానం లేని వారు తమకు పండంటి బిడ్డ కలగాలని వేడుకుంటూ ఈ చెట్టుకు ఊయలలు కడుతూ ఉంటారు ఇకపోతే అమ్మవారి నది సుడుగుండాలలో ఆవిర్భవించిన నేపథ్యంలో ఈ ఆలయంలో వీలును బట్టి మూడు లేదా ఐదు లేదా ఏడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి తిరునాళ్లు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు సుళ్లు ఉత్సవాలతో ఈ తిరునాళ్లకు శ్రీకారం చుడతారు అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమలతో వడిబాలను సమర్పించి సుడిమానుకు కట్టి తొమ్మిది సార్లు తిప్పుతారు పూలమాల రోలు మేకపిల్ల చివరిగా నిలువెత్తు మనిషి బొమ్మను ఒక్కొక్కటిగా కట్టి సుళ్లు తిప్పుతారు మూడు రోజుల పాటు గొల్లల వీరతాళ్లు కిలారింపులతో ఈ సుళ్లు ఉత్సవం కోలాహలంగా జరుగుతుంది రెండో రోజున మహిషాసురేణితో అమ్మవారు యుద్దం చేసి వధించే ఘట్టాన్ని ప్రదర్శిస్తారు నాలుగో రోజు కాళంగి నదిలో తెప్పోత్సవం ఐదవ రోజు శైన సేవ ఆరవ రోజు పుష్ప పల్లకీ సేవతో తిరునాళ్లు ముగుస్తాయి ప్రతి రోజు రాత్రి అమ్మవారిని ఒక్కొక్క వాహనంపై గ్రామంలో ఊరేగిస్తారు ఇలా తిరునాళ్లలో సుళ్లు ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉండడంతో పూర్వం శుభగిరిగా ఉన్న ఈ ఊరును ప్రజలు సుళ్లూరుగా పిలిచేవారు సుళ్లు ఊరు సుళ్లూరుగా ఊరు విస్తరించడంతో సుళ్లూరు పేటగా మారిపోయింది వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ వారికి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలను కమెంట్ చేయండి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి